どうも、シークエンスパパ友でございます。えー、おはようございます。えー、ちょっとカメラ近いかなんもうちょっと後ろ下げましょうビューということでですね。まあ今日はね、また相変わらずのね、えー、普段着姿のブツブツ動画なんですけどもね。お化けね。うん、お化けをね、実はね、見たこともないお化けを見ました。うん、それでね、それをちょっと思い出したもんですからね。なんかですね、皆さんにとってはお化け見たなんてことはもう相当な、こう、経験なんでね。えー、そんなことを今更思い出すのっていうふうに思うかもしれないですけど、まあ僕としましてはですね、結構日常は茶飯事なもんですからね、そういやな、なんていうふうに思ってね。えー、お化けさんを見ました。うん。それはね、僕のね、行ってる病院です。えー、病院で行きましてですね、えー会計に並んでた時にね、うん、まあ、あの、番号をもらって、何番かなーなんていうふうに思う、先に薬局行ってきた方がいいのかなちょっとコンビニでなんか飲み物買っておうかななんてプラプラしてる時にふっと目を上にやったんですよ。そしたらね、まあ、いつものようにね、まあ、いつものようにそこに必ずいるわけじゃないんですよ。なんかね、うん、わりかしね、女性のね、方ね、そうだな、50代ぐらいかな。ちょっとやつれたね、ご、病人さんっぽい方が、ふーっと天井からね、ぶら下がるようにね、ぐーっと逆さまにこういうふうに、ふーっと顔を出されてるんですよ。僕の方には向いていない。で、目合わせたくないもんですから、ね、わーっと目合わせるとめんどくせえなっていうふうに思いながらね、まあ、うーんと気がつきながら、うん、どうしようかなと思いながら、まあ、たもごもごもごやりながらね、ここにいるとなんか寄ってきそうな嫌な予感がするもんですから、うん、コンビニの中にある、えー向かってね飲み物をね買ってプラプラと戻ってきて番号進んだかなーなんて思ってね行ったらねふっと見たらまだいるんですよもう今度ね半分こっち向きそうな勢いだったもんですからねやばいやばいとかね目合わせたくないと思ってねゆーっていうふうになったんですけどもねで座ってねいやーこの病院体操のお化けさんもそうなんだけど結構お化けやっぱいるんだよなーなんていうふうに思いながらね、えー、大声で叫ぶおじさんのところ病室までは今ね、えー、コロちゃんの影響でもって全然入れなくなっちゃったんでそこまで確認しに行けなかったですけどもねでへーへーなんて思ってきながらねふっとね今更ながらに不思議なことに気がついたんですようーん、まあ、っていうのはねまあ逆さまになってるわけですよもう髪の毛ブワーッとこう落ちてないんですよつまりね、まあ、引力とか重力とかさ、そういうものに影響を受けていない。まるでこう、普段立ってるものがひっくり返ったように、髪の毛が逆立つこともなく、そこにいる。えー、不思議な現象だなーっていうふうにね、なんかふっと今ね、こたつでコロコロコロコロしてたらね、そういうふうに思ったもんですから、急に忘れないうちにということでもって動画にいたしました。えー、皆さんどうでしょうお化けを見れる方とかお化け見ちゃったよっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけどねここでお仲間さんたちにお伺いしてみたいなと思うお化けさんって重力に逆らっている方はいらっしゃらないですかうんつまり魂というものは重力に影響を受けずにヒューヒューヒューと漂ってるっていうのが本当なのかなっていうふうに思うと納得できるんですけどもまあある程度ね人としてのお姿を残してる方を見てしまうとあらららら,らみたいなことになってしまってなんだかとっても不思議だなっていうふうに思いましたということのご発信でございましたまあ僕もねいろいろ見てますけどねそういうふうに言われりゃそう確かにそうだよなってスーッと抜けていくこと自体が重力に逆らってるしさ魂っていうのはなんだろう空を飛べるわけでもなくね、えー、ただただ漂ってるような存在ですからね、えー、あまり重力っていうものには。影響を受けないのかもしれないですけどもね。きっと体が軽くなるんでしょうね。でね、その女性のね、お化けさんね、一応、まあ、いっぱいいるんですよ、他の患者さんがね。なのでね、僕は目を合わせないようにしながらね、目つぶりながらね、うん、どうして覗いてんのかな、っていうふうにね、こう、お伺いしました。そしたらね、ご返事一切ありませんでした。まだね、亡くなられて間がなかったようですね。えー、どうしていいかわかんない。自分の体の処遇をどうしていいのかわかんないっていうことでもってそういう風になってるようでございました。えー、危ねえところでした。
、亡くなってね、まだ間がない方、それもね、全くの赤の他人でね、えー、の方に対してね、こう、ふーっと目合わせて、もしかしたらその方ね、もう一個身内の方が来るの待ってらっしゃったって、覗きに来たのかとか、いろんなことを考えたい、想像がたくさんできるんですけどもね、えそんなところにパーンと目が合ってしまうとね、うわ、かかってくれた、誰か伝えてよ、みたいにドーンと入ってこられちゃうとね、まあ、これはこれでまためんどくさいわけですよ。えー、一旦ここに、ね、預かっちゃうとね、まあ、ただでさえ自分で病院に行って心が起こってる時にね、えー、そういう人にくっつかれちゃうとめんどくせえな、っていうふうに思いながらね、えー、その場から立ち去って、体操の、えー、おばけさんがいらっしゃる公園の方でですね、すがすがしく体操のおばけさんのいらっしゃるね、おまけさんの明るい気持ちっていうものをね、うん、浴びながら、戻ってまいりましたけどもね。まあそんなね、おまけの日常生活でございます。うん、そんなね、おまけの日常生活に伴ってね、こう、いろいろなね、お話をさせていただいておりますけどもね、うん、またね、うん、あのー、今月もう今月になるよね。うんと、水天宮の方でもってね、5人会っていうのをやらさせていただくつもりでございます。うん、そしてね、そっちの方ではですね、え、いつも私、練習して、最初公演があるんですけど、そこのところでご挨拶みたいな形にさせていただいて、えー、新たにね、練習川さんが今、えー、練習占いを、私以外に参加していただいてあるんですけれどもね、まあ、私と一緒にね、えー、練習と占いをね、えー、勉強していますね。ともえさんという方がね、参加させていただきます。その方はね、まだあの、勉強中ということでもってですね、あ皆様方にぜひ、えー、お試しというかね、練習としてですよ、えー、やらせていただけないかっていうことですのでね、えー鑑定料金というのはいただかないようでございますのでね、ぜひそちらも伴って3人体制でですね、えー、様々なコミュニティを取っていきたいなっていうふうに思っているので、どうぞ、えー、水天宮ご人会の方もお楽しみなさってご参加いただければっていうふうに思います。詳細は後ほどお出しいたしますのでよろしくお願いいたします。という発信でございました。うん今までね、お化けあちこちで見られる方、重力、えー、そういやそうだよなっていうことがあったら、教えてください。よろしくお願いいたします。そしてお化けさん、鏡には映らないんですけど、なぜか水には映るということも発見いたしましたよ。なんの水には映るんですね。これ不思議だなってもね。まあ溶けるようにね、ゆーっとね、水には映りますね。綺麗な水にね、一滴の炭を落として混ぜたように、ふわーっとこの水には馴染んでまいりますね。というお知らせでございました。ということで、えー、今日もね、幽霊バイバイで参りましょうかね。うん、幽霊バイバイ。ふんがふんがぽー。